Роман «Подросток» – одно из самых малоизвестных произведений Достоевского. Это произведение мало обсуждаемо и мало изучаемо. Между тем, я должен признаться, что и для меня самого отдельные ключевые события в этом романе непонятны. Поэтому я решил в этом видео устроить конкурс среди зрителей и подписчиков канала Белинского. В конце этого ролика я задам вам вопрос. Вопрос, который, скорее всего, не имеет однозначного ответа. Но тот подписчик, чей ответ мне понравится больше, получит самый лучший в мире подарок. Все мы знаем, что Федора Михайловича Достоевского крайне интересовала и волновала тема религии. И если вы спросите меня, был ли Достоевский христианином, я скажу «да, конечно». Но если вы также спросите меня, был ли Достоевский атеистом, я отвечу «да, безусловно». Роман «Подросток», пожалуй, лучше, чем все другие произведения Достоевского, рассказывает о том, как автор относился к атеизму. Это может выглядеть парадоксально, но атеизм Достоевского – это христианство без Бога. Всем привет! Это Белинский. И вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Сегодня мы с вами снова поговорим о пяти книжей Достоевского. Мы сняли уже три ролика об этой классической серии, и если вы их еще не видели, то я бы попросил вас сначала перейти по ссылкам внизу этого видео или найти на моем канале три первых выпуска, посвященных романам «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы», прежде чем смотреть этот ролик. В любом случае, как вы, наверное, уже поняли, я решил добить тему пяти книжек до конца, тем более, что нам осталось обсудить еще только два романа. Это последний роман Достоевского «Братья Карамазовы» и четвертое произведение великого пятикнижия роман «Подросток», о котором мы сегодня и поговорим. «Подросток» был написан Достоевским на шестом десятке лет жизни. Федор Михайлович и раньше писал о молодых людях, студентах, но создается ощущение, что чем старше становится автор, тем моложе становятся его герои. Кроме того, возраст главного персонажа Достоевский вывел в название книги, и это важно. В четвертом романе «В какой-то степени, в каком-то смысле» Достоевский обобщает написанное ранее и рисует портрет целого поколения, в котором рождаются и живут эти Раскольниковы, эти князья Мышкины, эти Ставрогины и Версиловы. Есть вселенная Толкина, есть вселенная Варкрафта, есть вселенная Марвел, а это такая вселенная Достоевского, иначе говоря, Россия глазами Федора Михайловича. Роман «Подросток» посвящен не одному молодому человеку, а всему молодому поколению этой вселенной. Почти что старик Достоевский на последнем десятке своей жизни пишет роман, посвященный молодому поколению современной для него России. А что может сказать старик про молодежь? Как раз то, что Достоевский и привык описывать в своих романах. Проститутки и игроманы – его любимые герои. Причем действительно любимые. Федор Михайлович любит проституток, он сам игроман. И он не просто говорит о молодом поколении, он говорит о своем молодом поколении. Он чувствует себя его частью, а возраст и опыт писателя только помогают лучше понять происходящее, но не разделяют героев и автора. У молодых людей Достоевского есть типичные черты, которые писатель считал чертами всего российского молодого поколения. Главной такой чертой является отсутствие отца. У Раскольникова нет отца. У Мышкина нет отца, у Ставрогина нет отца, у героя романа «Подросток» Аркадия Макарович Долгорукова нет отца. Конечно, с какой-то точки зрения у Аркадия отец есть и даже два, но это уже тема двойственности, о которой мы поговорим чуть позже. Но несмотря на то, что физический родитель у Аркадия был, и его не быть ведь не может, все же детство свое Аркадий провел сиротой, понукаемый немецким учителем за свое безродное происхождение, за нелепую фамилию Долгорукий. 
фамилию, которая должна подразумевать древний княжеский род, но на самом деле досталась внебрачному бастарду Аркадию от неродного крепостного отца. И таким сиротой Достоевский видит все поколение современной ему России. Кажется, что Федор Михайлович верит в то, что когда-то раньше в России было некое поколение, в котором были скрепы, и, возможно, это скрепы дворянства, княжества, какой-то аристократической чести. Но также он видит, что сейчас это дворянство выродилось и деградировало. Князь Сережа введен в роман «Подросток» как раз для того, чтобы это проиллюстрировать. А вместе с деградацией дворянства появилось поколение разночинцев, которым по нелепости досталась княжеская фамилия, но которые не имеют фамильной истории. Люди, у которых дома не висит семейное древо. И связь времен, как это часто бывает на Руси, порвалась. У Аркадия по сюжету два отца, но в то же время ни одного. Его родители тоже принадлежат к этому безродному поколению нигилистов и бродяг. В поколении Достоевского не 20 и не 30 лет, в нем вмещается около 50 лет российской жизни, как раз столько, сколько самому автору. Неродной отец Аркадия занимается бродяжничеством, а родной Версилов страдает раздвоением личности и питает склонность к проповедничеству. Но что он проповедует? Тема его проповеди проскальзывала еще в романе «Бесы». Там был персонаж по фамилии Шатов, тот самый подпольный типограф. Так вот, в романе «Бесы» Шатов пытался отойти от подпольных дел, спорил со своими бывшими соратниками-нигилистами и произносил много слов в защиту православия. Но если внимательно в него вчитаться, то можно заметить, что сам-то Шатов в Бога не верит, но он считает, что Бог нужен людям, что им нужна вера, и они без этой веры погибнут, как Кириллов. А Кириллов – атеист, который покончил с собой, и это, конечно же, метафора. Потому что атеист – это человек, который, по сути дела, добровольно отрицает вечную жизнь. Отказываясь от Бога, атеист совершает ментальное самоубийство, просто приняв для себя, что он умрет окончательно и бесповоротно, и неважно, когда это будет – через секунду или через сто лет. И ждать сто лет, по сути, даже как-то бессмысленно. А христианство этот смысл человеку дает. Кроме того, оно также дает многое для общественной и политической жизни. Все наше общество основано на христианских ценностях. Все, что кажется для нас естественным сейчас – равенство людей, ценность человеческой жизни и собственности, честность и толерантность – все это сейчас живет в нашем обществе во многом благодаря христианской традиции. И Шатов считает, что если Бога убрать, то христианской традиции не останется. Но тему этих рассуждений в романе «Подросток» продолжает родной отец Аркадия Версилов. И он идет гораздо дальше Шатова. Он берет христианство и убирает из него Бога. В христианстве есть две главные заповеди. Вторая по значимости из них – возлюби ближнего. Но более главное – возлюби Господа Бога. Можно подумать, что человек должен любить Бога сильнее, чем человека. Из этого Версилов – Делает вывод, что в отсутствии Бога человек наконец-то по-настоящему полюбит человека. Ведь люди постоянно убивают друг друга из-за веры. Верующий человек посвящает свою жизнь тому, чтобы после смерти попасть в царствие Бога. И это желание даже можно назвать эгоистичным. Но если не будет царства Бога, если человек посчитает себя смертным, то единственный смысл его существования, единственное, что может остановить его от того, чтобы полезть в петлю, это другие люди. Вот что проповедует Версилов. Атеизм для него – это очень высокоморальная идея. По сути, это христианство только без Бога и без вечной жизни. Согласно Версилову, не из-за страха перед Богом и не из-за любви к Богу человек должен любить других людей, а просто потому, что ничего другого у него нет. И мы-то с вами сейчас как-то так и живем, но для Достоевского этот отказ нового поколения от Бога – это потеря отца. И этим качеством безотцовщины он наделяет всех своих молодых персонажей. Другой знаменитой чертой поколения Достоевского является его двойственность. Версилов страдает раздвоением личности. Ставрогин физически раздваивается на двух людей. Князь Мышкин мечется между двух невест. Раскольников никак не может выбрать одну из двух, тварь ли он дрожащая или право он имеет. У Аркадия Долгорокова два отца. 
И даже не главное, что два, а главное, что нет единства в современном поколении, нет единства в современном русском обществе. Демократы и монархисты, западники и славянофилы, ангелы и демоны, реакционеры и революционеры в стране, в которой даже герб смотрит в разные стороны, как лебедь, рак и щука, они тянут молодого Аркадия Долгорукова в разные стороны. Аркадий, подобно Фроду Бэггинсу, который стал хранителем кольца, стал хранителем письма, которое имеет огромную власть над людьми. И письмо, как и кольцо, должно быть уничтожено. Аркадий это прекрасно понимает, но вместо того, чтобы сжечь его на свечке, он аккуратно зашивает письмо всевластия в подкладку сертука и всюду носит с собой, периодически трогая его и поглаживая. И вот другие персонажи романа, узнав, что он владеет этим письмом, пытаются переманить Аркадия на свою сторону и использовать его для достижения своих целей. Среди них есть и понятные злодеи, но большинство из них – это неплохие люди, у которых есть свои причины, чтобы использовать это письмо. И Аркадию не просто разобраться и дать решение о том, чью же сторону принять и нужно ли вообще принимать чью-то сторону или, может, лучше занять свою что там говорить? Даже в собственном отце Аркадию очень сложно разобраться. Плохой он или хороший, добрый или злой. Достоевский нарочно описал Версилова таким запутанным и двойственным, чтобы и читатель пытался мучительно найти ответ на эти вопросы. И этим Достоевский показывает, какая сложная задача стоит перед молодым человеком и всем молодым поколением. Какое трудное решение в сложнейшей задаче должны они принять. И это действительно квест библейских масштабов. Одинокие сироты, без отца и бога, без чужих советов и подсказок, в мире, где все покупается и продается, где правду говорит только идиот, где молодой студент может пойти на убийство богатой старухи, чтобы помочь сотням нуждающихся, где проститутки кормят нищих братьев и сестер, где молодая девушка может дать объявление в газете о поиске работы и повеситься после того, как найдет вакансию, в этой темной вселенной Достоевского одинокий подросток должен найти и распознать добро и зло. И, кстати, у школе я упомянул, одной из самых ярких сцен в романе «Подросток» стала сцена самоубийства соседки Васина, молодой образованной девушки Ольги. Она дала объявление в газету в поиске работы, хотела давать уроки детям. На объявление откликнулся Версилов, дал Ольге задаток и обещал вакансию найти. Однако у Ольги было богатое воображение и негативный опыт прошлого трудоустройства, когда она по ошибке пришла устраиваться в публичный дом. Решив, что Версилов хочет вступить с ней в интимную близость, она с великим трудом отыскала его адрес и вернула задаток, а потом сама вернулась домой и повесилась. А теперь внимание вопрос. Почему? Честно говоря, я ответа на этот вопрос не нашел. У меня есть некоторые догадки, но я не хочу их озвучивать. Я хочу посоветоваться с вами и объявляю конкурс. Предложите свой вариант ответа. В комментариях напишите, желательно развернуто, подробно, ну и по возможности неожиданно. Если ваш вариант совпадет с моим, или если ваш вариант окажется самым интересным, вы получите в подарок книгу. Какую захотите сами, то есть любую книгу, которую можно купить на магазине Озон, не дороже 5000 рублей. Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке под этим видео и начать выбирать то, что вам нравится. А если вы захотите купить что-нибудь сами, то воспользовавшись моей ссылкой, вы получите скидку в 300 рублей на первую покупку. С нетерпением жду ваших комментариев. А если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь развитию канала, то вы можете оформить платную подписку на Бусти. Ссылка на этот сервис также находится внизу этого видео. Всего за 100 рублей в месяц вы получите доступ к закрытому телеграм-чату Белинского и к текстовым версиям всех моих выпусков. Помочь можно и бесплатно. Для работы над каналом постоянно нужны новые идеи и новые сюжеты. Если у вас есть тема, которую вы хотели бы обсудить, и, возможно, даже конкретные идеи, которые вы хотели бы сказать, смело пишите в комментариях, я обязательно прочту их, и по лучшим вашим идеям мы снимем новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!